El chocolate es... Eh, el chocolate es... Ya sabemos cómo es el chocolate. Es delicioso, marroncillo, eh, de, delicioso, y de, de, eh, eh, delicioso y, y maravilloso. El caso es que esta cosa tan maravillosa no tiene gran misterio. O oh, sí, al fin y al cabo el chocolate no es más que semillas de cacao tostadas y hechas pasta, a la que luego pues podemos añadirle cosas como leche, azúcar u otras grasas para hacerlo más rico. Por supuesto, el chocolate es más que la suma de sus partes, y con los mismos ingredientes podemos hacer un buen chocolate o un mal chocolate, ¿no? El, el proceso es importante. Y queremos uno que esté rico, ¿no? Que, que tenga un buen aspecto y una textura así como cremosilla, ¿no? Que sea crocante. crocante. Entonces, ¿dónde está el misterio para hacer el chocolate perfecto? Por supuesto, el sabor nos lo van a dar los ingredientes así en general, pero lo que más afectará a la textura y la apariencia va a ser la manteca de cacao, que no es más que las grasas que se encuentran en el mismo cacao. Las moléculas de la manteca de cacao se pueden ordenar repetidamente de diferentes maneras, que son lo que llamamos estructuras cristalinas. Cada una de estas estructuras tendrá unas propiedades distintas, y el enfriado tendrá mucho que ver con cuál de estas estructuras prevalece al final. Como somos amiguetes, vamos a ponerles apodos, ¿vale? Vamos a asignarles un número del 1 al 6 a cada cual más estable. Cada estado tiene un rango de temperatura en el que se forman, y de todos estos, el que nos interesa es el estado 5. ¡Ay, la fase 5! Es la que tiene una apariencia bonita, a una consistencia así como crocante, crocante. aguanta bien, es que lo tiene todo, papi. Antes de seguir, para entendernos, veamos un poco cómo es cada fase, ¿no? Por ejemplo, la fase 1 es muy estable a muy baja temperatura, por lo que la podemos ver solo en el chocolate de los helados. Pero apenas sube un poco la temperatura, se transforma en fase 2, que más lentamente se transforma a su vez en las fases 3 y 4. Si queremos obtener directamente la fase 4, también podemos poner a enfriar el chocolate a temperatura así, ambiente fresquita. Pero su estructura es eh, como suave, ¿no? No es crocante. crocante. Por lo que no servirá para hacer bombones o barras de chocolate. Si esperamos unos días, este estado se transformará en fase 5, aunque lo que tardará pues dependerá de la temperatura a la que esté el chocolate pues ahí esperando su metamorfosis. Las fases 5 y 6 son las más estables y las que mejor soportan el paso del tiempo una vez formadas. Ya hemos comentado que nuestro chocolate ideal eh, vive en la fase 5, pero es que la fase 6 es incluso más estable. ¿Por qué no nos quedamos con esa? Bueno, ¿has visto alguna vez ese chocolate viejo que, que tiene como unas manchas blanquecillas que se le forman? Que a veces lo ves, ¿no? Y dices, ¡ah, qué asco, ya se me ha podrido! Eh, bueno, pues, plot twist, eso es grasa. Es, es grasa que antes estaba repartida por todo el chocolate y ahora está ahí acumulada por culpa del estado 6. Y en fin, no... no. Nuevamente, nuestro premio es la fase 5. Tiene la consistencia que se derrite en la boca, ¿no? Resistente, brillosa, firme, crocante, esa que estamos acostumbrados. Pero pero no podemos dejarla enfriar ahí a la intemperie. En el proceso de enfriado se forman tanto cristales 5 como cristales 6, así que el secreto está en evitar la aparición de esos cristales tipo 6, y eso lo haremos con un proceso de atemperado. El chocolate sólido que se vende ya está atemperado, ya está en forma 5, así que si queremos derretirlo para llevar a cabo nuestras creaciones culinarias, el truco está en calentarlo, ya sea con un microondas o con un baño maría, con mucho cuidado de no pasarse de los 33 grados si trabajas con chocolate negro, 30 si trabajas con chocolate con leche o 28 si trabajas con chocolate blanco. Así evitamos deshacer y luego tener que rehacer toda esta estructura. Si por el contrario nos ha entrado la vena Masterchef y queremos hacer nuestro chocolate desde cero o nos hemos emocionado mucho derritiendo, lo tendremos en una fase líquida, desordenada y sin estructura. Así que en este caso sí que hará falta atemperar el chocolate y lo haremos esparciéndolo sobre una superficie plana relativamente fría. El granito o el mármol se prestan muy bien a temperar el chocolate, pero vamos, casi cualquier material puede funcionar. Una vez ahí, ya es cuestión de no dejar de remover, de mezclar, hasta que se haya espesado lo suficiente y se pueda enmoldar, que ahí ya lo dejas en paz y que tarde lo que tenga que tardar en solidificarse por completo. Que en fin, podemos tardar hasta 4 horas para ver el resultado de nuestro esfuerzo. Eh, y, y, y ya está. Si no tenemos mucha fe en nuestras capacidades, digamos, eh, cocinativas, co culinarias es la palabra, también podemos usar la ciencia de la nucleación. Si mientras a temperamos, añadimos pedacitos o ralladura de chocolate sólido a nuestra mezcla, la grasa verá esos cristales 5 que hemos añadido y se pondrá en plan ¡Ah, oh, yo también quiero! 
y ese chocolate sólido que añadimos servirá como guía, como plantilla para el resto de la mezcla. Y es que la nucleación es un proceso que no solo es importante a la hora de hacer chocolate, sino en un montón de otros fenómenos. El problema, que no nos va a dar tiempo en este vídeo. Tocará esperar a otro para cristalizar una explicación al respecto. Mientras tanto yo estaré por aquí comiendo chocolate. ¡Ah! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Madre mía! ¡Mmm! ¡Chocolate! Muchísimas gracias a Juliana Ochoa eh, que nos propuso este tema en un comentario en uno de nuestros vídeos y fue como, sí, pues, pues si eres tan lista, ¿por qué no me ayudas con el guión? Eh, y me ha ayudado con el guión, me ha, me ha ayudado grabando también, y es, una, es una fiera en general. Eh, Dígala, Juliana. ¡Hola, hola! Mírala ahí, ole, qué arte, qué arte. Eh, y nada, que muchas gracias a ella por ayudarme con todo. A ti por estar viendo este vídeo. Eh, dale a like, suscríbete, YouTube, YouTube. No sé, que, que tengas un buen día, oye.